ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു അടിപൊളി ചിക്കൻ പാലുകറിയാണ് ഇതൊരു സെൻട്രൽ ട്രാവൻകൂർ സ്റ്റൈൽ ഒരു കറിയാണ് ഇത് നമുക്ക് അപ്പത്തിന്റെ കൂടെ അല്ല നീർദോശ ഇടിയപ്പം ഇതിനോടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കിയാലോ അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ഞാനിവിടെ ഒരു അര കിലോ ചിക്കൻ കഴുകി എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിന്റെ ഒപ്പം ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന മൂന്ന് സവോള മൂന്ന് ഇടത്തരം സവോളയാണ് അത് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പച്ചമുളക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി കറിവേപ്പില ഇതിലേക്ക് വേണ്ട മസാല പൊടികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ കുരുമുളക് പൊടി എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുരുമുളക് പൊടി ഇത് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന കുരുമുളക് പൊടിയാണ് പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിയതല്ല പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആവശ്യമുണ്ട് മല്ലിപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ ഇവിടെ ഗരം മസാല എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതും ഹോം മെയ്ഡ് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ പട്ട അതുപോലെ പെരുഞ്ചീരകം ഏലയ്ക്ക ഗ്രാമ്പു ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ളത് ഗരം മസാലയാണ് പിന്നെ കുറച്ച് പെരുഞ്ചീരകം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഉപ്പുണ്ട് എണ്ണ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ചിക്കൻ പാലകരി ആയ കാരണം എന്തായാലും നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പാലിനാണ് വേവേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിനാവശ്യമുള്ള തേങ്ങ തേങ്ങയുടെ അളവ് പറയാം ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ ചെരുവേൽ എടുത്തിട്ട് മിക്സിയിൽ അടിച്ച് നമ്മൾ പാലുണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഒരു കപ്പ് ഒന്നാം പാല് തിക്കായിട്ടുള്ള പാലാണ് അല്ലെ നമ്മൾ തലപ്പാൽ എന്ന് പറയും ഒരു കപ്പ് തലപ്പാലും രണ്ട് കപ്പ് രണ്ടാം പാലുമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇതിനകത്താണ് നമ്മളിത് രണ്ട് കപ്പ് രണ്ടാം പാലിലാണ് നമ്മളിത് വേകാൻ പോകുന്നത് ലാസ്റ്റിന് മാത്രമേ നമ്മളിത് ഒന്നാം പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയുള്ളൂ പിന്നെ ഇത് താളിക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ കടുക് പിന്നെ എനിക്ക് ചെറിയുള്ളി കിട്ടിയില്ല ചെറിയുള്ളി ആണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഞാൻ സവോള ചെറുതായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് കറിവേപ്പിലും ഇതിനായിട്ട് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കി തുടങ്ങാം നമ്മളിപ്പോ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്കിന്റെ കടായി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുന്നത് ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് വഴന്ന് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് സവോള ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് വഴന്നാൽ മതി അതിനുള്ളിലേക്ക് നമുക്ക് സവോള ഇടാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ച ആ മൂന്ന് ഇടത്തരം സവോളയും അതിനൊപ്പം കറിവേപ്പിലും കൂടി ഇപ്പം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് സവോള വേഗം മുറുക്കി കിട്ടണമെങ്കിൽ അല്ല പഴഞ്ഞ് കിട്ടണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഉപ്പിനകത്ത് ചേർത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ചിലപ്പോൾ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എണ്ണ നിങ്ങൾക്ക് പോരാൻ പോകുന്നതാണെങ്കിൽ എണ്ണ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും ആഡ് ചെയ്യാം കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇങ്ങോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇത് കിടന്നപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വരട്ടെ നമുക്കിത് കുറച്ച് നേരം അടച്ച് വെച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സവോള ഏകദേശം നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ മസാലപ്പൊടികൾ ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് മഞ്ഞപ്പൊടിയാണ് മഞ്ഞപ്പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മതിയാവും ഓക്കെ മഞ്ഞപ്പൊടി നമ്മൾ ഇട്ടു ഇനി ഇതിനുള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ ഇടാൻ പോകുന്നത് മല്ലിപ്പൊടിയാണ് മല്ലിപ്പൊടി നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വേണം കാരണം മല്ലി നമുക്ക് നല്ല കൊഴുപ്പ് കറിക്ക് നല്ല കൊഴുപ്പ് കിട്ടും അപ്പോൾ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ടുകൊടുക്കുക ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം മസാലപ്പൊടിയിൽ കരിയാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ട മസാലപ്പൊടികളും കൂടെ വെള്ളത്തിൽ കുഴച്ചിട്ട് വെള്ളത്തിൽ കുഴച്ചിട്ട് നമുക്ക് എണ്ണയ്ക്കകത്തിട്ട് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ ആയാലും മതി ഇതിനുള്ളിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പ
ഇനി ഇതിനുള്ളിൽ ഇത് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഗരം മസാലയാണ് ഗരം മസാല നമുക്ക് ലാസ്റ്റിൽ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി നമ്മുടെ പൊടികളൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ട് എനിക്ക് കരിഞ്ഞു പോകരുത് നന്നായിട്ടൊന്ന് എൻ്റെ ഒരു പച്ച കുത്തൽ മാറി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇതിനുള്ളിലേക്ക് ഗരം മസാലയും നമ്മൾ ഫ്രഷായിട്ട് പൊടിച്ചു വെച്ച പെരുഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ പൊടികളൊക്കെ ഏകദേശം മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനുള്ളിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഫ്രഷ് ആയിട്ട് പൊടിച്ചു വെച്ചതാണ് ഗരം മസാല ആഡ് ചെയ്തു ഗരം മസാലയൊക്കെ നമ്മൾ ഈ പൊടികൾ മൂത്തതിന് ശേഷം മാത്രം ഇടുക പിന്നെ ഇതിനുള്ളിലേക്ക് ഇപ്പം ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ പെരുഞ്ചീരകം ഫ്രഷ് ആയിട്ട് പൊടിച്ചതാണ് അതും നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു കാരണം നമ്മുടെ ഈ മെയിൻ ഗരം മസാലയ്ക്കകത്തും പെരുഞ്ചീരകം ഉണ്ട് പിന്നെ ഇത് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം ഇത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഏകദേശം അര ടീസ്പൂൺ വീണ്ടും മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എണ്ണ ആവശ്യമെങ്കിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ആഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യണ്ട പക്ഷെ പൊടി ഒരിക്കലും മൂത്ത് പോരുത് മൂത്ത് പോലെ അത് വേറൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറും പൊടി മൂത്ത് പോകാൻ പാടില്ല മീനാത്ത ഞങ്ങൾക്ക് സ്വല്പ എണ്ണ ആഡ് ചെയ്യാണ് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പം ഞാൻ ചിക്കൻ ഇതിനകത്ത് ഈ മസാലയ്ക്കകത്തിട്ട് വഴട്ടാൻ പോവാണ് ചിക്കനിൽ മസാലയ്ക്ക് ഒന്ന് പിടിച്ചു വരണം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചിക്കനിൽ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ വെള്ളമൊന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല കാരണം ചിക്കനുള്ളത് ചിക്കന്റെ വെള്ളം തന്നെ ഇറങ്ങും അപ്പോൾ ഇത് ഈ മസാലയ്ക്ക് അത്തിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ചിക്കനിലെ മസാലയ്ക്ക് ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്ത രീതിയിൽ അതും തിരി കുറച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്താൽ മതി കാരണം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ചെയ്താലും നമ്മുടെ മസാല ചിലപ്പോൾ കരിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഇതിനുള്ളിലേക്ക് നന്നായിട്ട് വഴന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്വല്പം ഉപ്പാണ് കാരണം നമ്മൾ സവോളയ്ക്ക് മാത്രം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ കറക്റ്റ് നമ്മൾ ഈ മസാലപ്പൊടിയുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടില്ല ഉപ്പ് കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മസാലയുടെ ഒപ്പം തന്നെ വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടാം പാല് രണ്ടാം പാലിനകത്ത് നമ്മൾ ചിക്കൻ വേവാൻ വേവാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പുണ്ട് രണ്ടാം പാല് അത് രണ്ടാം പാല് നമുക്ക് രണ്ടാം പാല് ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് വേവിക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഉപ്പാണ് അപ്പോൾ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാണ് വീണ്ടും മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഏകദേശം മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് നല്ല ഇതിൽ പിടിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനുള്ളിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ടാം പാൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിനുള്ളിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ടാം പാൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ചിക്കൻ ഞാൻ കുക്കറിലൊന്നും വെക്കുന്നില്ല കാരണം ഇത് അത്യാവശ്യം ടെൻഡറായിട്ടുള്ള ചിക്കനാണ് അതായത് നല്ല മാർദ്ദവുള്ള ചിക്കനാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് കുക്കറിൽ വെച്ച വേഗം വെന്തു പോകും അപ്പം അത് കാരണം ഞാൻ ഈ കടായിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് വേവിക്കുന്നത് ഇത് രണ്ടാം പാലൊക്കെ ഏകദേശം ഒന്ന് വറ്റി ഒരു പകുതി ഇത് പറ്റി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിനുള്ളിലേക്ക് നമുക്ക് ഒന്നാം പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് രണ്ടാം പാലിനകത്ത് കിടന്നിട്ടാണ് ആക്ച്വലി ചിക്കൻ വേവേണ്ടത് അപ്പോൾ രണ്ടാം പാലിൽ കിടന്നിട്ട് ചിക്കൻ ഒന്ന് വേവട്ടെ ഇപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ ഏകദേശം ഇവിടെ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനുള്ളിലേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ഒന്നാം പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ഒന്നാം പാൽ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അധികം തിളപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായാൽ മതി നന്നായിട്ട് അത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ലാസ്റ്റിൽ 
കുരുമുളക് അല്ലെങ്കിൽ ഗരം മസാല ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ പാകത്തിനനുസരിച്ച് ആഡ് ചെയ്യുക ഞാനിപ്പോൾ എരിവ് ഇവിടെ അധികം ആഡ് ചെയ്തില്ല കാരണം കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് കഴിക്കേണ്ടത് കാരണം എരിവ് അധികം ഇട്ടിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇനി എരിവ് കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ രണ്ട് പച്ചമുളകാണ് വിട്ടത് ഇപ്പോൾ രണ്ടെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മൂന്നാക്കാം അതുപോലെ കുരുമുളക് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇട്ടുള്ളൂ അത് ഒന്നരയോ രണ്ടോ ആക്കാം നിങ്ങളുടെ പാകത്തിനനുസരിച്ച് ഞാനിപ്പം ഇതൊരു മീഡിയം എരിവേ ഉള്ളൂ ഇതിനധികം എരിവില്ല ഇപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ആയി വരട്ടെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഇതിനുള്ളിലേക്ക് നമുക്ക് കടുക് താളിച്ചു ഒഴിക്കണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ പാൻ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ഇതിനുള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാൻ പോകണം വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ചിട്ട് അതിനുള്ളിലേക്ക് കടുകും കറിവേപ്പിലിയും പിന്നെ ചുമന്നുള്ളി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചുമന്നുള്ളി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സവോടെ ആയാലും ചെറുതായിട്ട് അരഞ്ഞാൽ മതി പക്ഷെ ചുമന്നുള്ളിക്ക് എന്തായാലും ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് ചുമന്നുള്ളി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം അത് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം ഇത് മൂപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മുടെ എണ്ണ ഏകദേശം എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എണ്ണ ഏകദേശം ചൂടായി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കടുക് നന്നായി പൊട്ടി വരുമ്പോൾ അതിനുള്ളിലേക്ക് നമുക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നു കടുക് നന്നായിട്ട് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനുള്ളിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നു ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചുമതലി ഉണ്ടായി കൂടുതൽ നല്ലത് വറുത്ത് വരാം നമുക്ക് കടുവ് ചുട്ടിക്കുന്ന ഒരു പരുവം എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ നന്നായിട്ടൊരു മൂത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കും ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കറിവേപ്പിലെ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ് നമ്മുടെ രുചികരമായ ചിക്കൻ പാലുകറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ കൂടെ ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന പാലപ്പമാണ് പാലപ്പത്തിന്റെ റെസിപ്പി നമുക്ക് വേറൊരു ദിവസം ഇട്ട് തരാം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതിനൊപ്പം തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോ ഇനി ഒരു പുതിയ ഡിഷുമായി വരുന്നതുവരെ ദിസ് ഇസ് ടിൻഡു റിനോ സൈനിങ